ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வந்து நான் இந்த கார்டனோடையே உங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பூரியும் உருளைக்கிழங்கு பிரட்டல் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த தோட்டத்தில் உள்ள மிளகாய் இலையை தான் நான் செய்ய போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலாம் வந்து பூரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்த்துடலாம் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் கோதுமை மாவு வந்து எடுத்திருக்கேன் ரவை மூன்று ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் இங்கே நிறைய ரவை போடக்கூடாது கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மொறுமொறுப்பு தன்மை பூரியில் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கணும் நீங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பட்டர் வந்து டென்டு ஸ்பூன் அளவு போட போகிறேன் ஸோ மாஜரினும் போடலாம் நீங்கள் பட்டரும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த மாஜரின் தான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க நாங்கள் அப்படி செய்யலாம் வந்து மைதா மாவு வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ அதோடு வந்து ரவையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் ரவை வந்து நீங்கள் வறுக்காத ரவை தான் இதுக்கு சேர்க்கணும் அதாவது பச்சை ரவை தான் சேர்க்கணும் அடுத்தது சால்ட் சேர்த்துடலாம் இப்போ மூண்டையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ வந்து பட்டரையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் போட்ட பிறகு இப்போ பட்டரோட சேர்ந்து மாவு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிணைஞ்சு எடுத்துடலாம் ஸோ பட்டர் போட்டிங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரவையும் சேர்ந்து உங்களுக்கு அந்த மொறுமொறுப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ பூரி வந்து பொம்மலாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் நூறு மில்லி லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆக சூடும் இல்லாமல் ஆக குளிரும் இல்லாமல் மிடில் தன்மையில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பூரிக்கு நீங்கள் குலைக்கும் போது ரொட்டியை விட பூரிகிற தன்மை வந்து கொஞ்சம் தனித்தன்மையாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் உங்களோட தண்ணீர பதம் ஸோ நான் நூறு மீட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது கிராமுக்கு ஸோ நூறு மில்லி லிட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது கிராமுக்கு சரி அளவாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் அதில் இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் லாஸ்ட்டில் சேர்க்க போகிறேன் மேலதிகமாக நான் வந்து எந்த தண்ணியுமே சேர்க்கல இருக்கிற மிச்ச தண்ணியையும் சேர்க்க போறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து பூரிமா வந்து நல்லா ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இதே என்ன சேர்ப்பேன்டா ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் கறியெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பூரி வந்து சுட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் லைட்டாக கோதமாக போட்டு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு போட்டுட்டு போலியவால் மூடி விட போகிறேன் நாங்கள் பூரிக்கு சேர்த்த மாவி வந்து சேர்க்க போகிறேன் லைட்டாக கொஞ்சமாக வந்து சேருங்க உருளைக்கிழங்கு பிரட்டல் கறியும் தான் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து அவிய விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அவிய விட்டுருங்க ஸோ நான் வந்து தோலோடையே அவிய விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த அவிஞ்ச பிறகு தோலை வந்து உரிச்சு நாங்கள் அந்த கறி வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பிரட்டல் கறி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் எப்படி பூரி செய்கிறது மிளகாயும் வெங்காயம் நாளைக்கு வைக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு அவிய போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வெங்காயமும் மூன்று மிளகாயும் எடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க இதை நறுக்கி வைப்போம் இந்த மிளகாய் வந்து பாருங்கள் எங்களோட தோட்டத்தில் கொடுக்குனாது நல்ல நாங்கள் எவ்வளோ விதை இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ நறுக்கி வைக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ் எண்ணெய்க்கு அந்த 
நல்ல காஞ்ச தன்மையும் இல்லை நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தன்மை இருக்குது ஸோ நான் ஒரு மருந்து மடிக்காதால ஸோ நல்ல ஃப்ரெஷ் தன்மை இருக்குது ஸோ ஒனியனும் போட்டிருக்கோம் தோட்டத்தில் ஆனால் பட் என்ன அந்த இலாகையில் காய்க்க வலிக்கிறேல ஸோ கீழே காய் வந்த பிறகு நான் ஒனியனும் இப்படி எங்களோட தோட்டத்தில் வந்து இருக்கிறது உங்களை காட்டுறேன் ஸோ வெங்காயத்தை இப்படி நறுக்கி எடுத்துடலாம் சரியான காரமான மிளகா தோ <laughs> இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும் ப்ரெட்டில் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ஸோ நாங்கள் தாளிக்கிறதுக்குரிய எண்ணெய் வந்து இப்போ சேர்த்துக்கொள்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு பெருஞ்சீரகம் கடலைப்பருப்பு மஞ்சள் உப்பு இவ்வளோ வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நாங்கள் இப்போ ரெண்டுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனாக செய்ய போகிறோம் கடுகு பெருஞ்சீரகம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்து உப்பு தேவையெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ போட்டு ஃபஸ்ட்டு தாளித்திடலாம் வெங்காய மிளகா வந்து சேர்த்துக்கொள்ளலாம் வெங்காயம் நல்லா பொடியை விட்டுக்கிறாக்கு ஸோ உருளைக்கிழங்க சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அமைச்சு நறுக்கி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்க்கிறேன் எண்ணெயிலையும் நல்லா வதைச்சு கொஞ்ச நேரம் அவிய விட போகிறோம் அவிஞ்சு இந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இனி நாங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த கிங்ஸ் தூள் தான் சே யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸோ அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எங்களோட வீட்டில் கூட காரம் சாப்பிடுனா ஸோ அதால் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு காரம் குறைவாக வரும் மாட்டா நீங்கள் குறைவாக மிளகாத்தூள் இப்போ நான் மிளகாத்தூள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இனி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் கிரேவியாக வரதுக்காண்டி ஒட்டாமல் இருக்கும் 
ஸோ லைட்டாக சேர்த்து போடுங்க இல்லாட்டி வந்து எண்ணெயை வந்து பழுதாக்கிடும் ஸோ ஸோ நல்லா சொஃப்டாக இருக்குமா பாருங்கள் நல்லா சொஃப்டாக இருக்கு ஸோ இனி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போல் வந்து பிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவு பூரி போட போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போல் பிடிக்கிறேங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இவ்வளோ பிடிச்சி செஞ்சு ஆட்டிட்டு மிச்சம் நான் வந்து செஞ்சிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆறு போல் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் மாவில் வந்து போலை வந்து கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எண்ணெயும் சேர்க்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி தட்டி எடுத்துடலாம் இனி வந்து பொரிக்கட்டையால் வந்து ஒரு பொரிக்கட்டையால் தட்டையாக்கிடலாம் ஆக மெல்லிசாக தட்டாயிங்க அப்படி என்ன உங்களுக்கு பொங்காது ஸோ ஓரளவு லைட்டாக மொத்தம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பூரி வந்து பொங்கும் ஸோ இந்த அளவு மொத்தத்தில் இருந்தேன்னா பூரி வந்து உங்களுக்கு வடிவாக பொங்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாத்தையும் தட்டி ஒரு த ரெயில வச்சுட்டு பிறகு நாங்கள் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சோம் ஆக மெல்லிசும் இல்லை ஓரளவு மொத்தமாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு பூரி இப்படி தட்டினீங்கன்னா ஓகே கூட மா போடாங்க அந்த கொஞ்சமாக போட்டதுலே செஞ்சு கொள்ளுங்க இல்லாட்டி வந்து உங்களை எண்ணெயை வந்து பழுதாக்கிடும் ஸோ ரெண்டு மூணு பூரி போட ஓகேயாக இருக்கும் பிறகு வந்து எண்ணெய் கருப்பாயிட்டேன்னா பூரி உங்களுக்கு கருப்பாக வரும் ஸோ வெண்ணெயை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா கொதி வந்து இறங்கின பிறகு தான் பூரி வந்து போடணும் அதுக்கு முன்ன போட்டிங்கண்டா பூரி வந்து பொங்காது எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும்
இது வந்து பெஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து என்ன கொமெண்ட்லாம் வந்து தெரியப்படுத்துங்க அப்படி நீங்கள் இதை செஞ்சீங்கன்றால் எனக்கு இன்ஸ்டாவில் வந்து ஃபோட்டோ வந்து செக் சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஸ்டா நேம் வந்து பிரேமிகா ஸோ அந்த நேமில் வந்து என்ட்ட இன்ஸ்டாவில் மெசேஜில் வந்து நீங்கள் எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ விரும்பினா வந்து சென்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களை டைப் பண்ணி போடுவேன் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சு போடுறேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து இப்படி தான் நம்மளோட கறி அண்ட் பூரி வந்து இருக்கு ஸோ நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் ரவை சேர்த்திங்கன்றா நீங்கள் நார்மலாக செய்கிற விட ரவை சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு கண நேரம் வந்து கிறிஸ்பியாகவே பூரி இருக்கும் ஸோ எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்